啊，没事，我车在那边，咱走吧。啊，哎，等等我。时间在这儿跟你耗，你要是真有什么事儿的话，咱们就去医院，你别在这儿哭去。走去医院吧。来，起来。啊，你别动！我我不要去医院。有什么事儿我去医院看一下就好。我不要，我不要，我不要。走，你去医院。来，我们起来。有什么问题我们去医院看一下就好。放下，放下他。你是谁？你离我们远点，我警告你。你看啊，这现在人来人往的。林阳，别害怕啊，有我在呢。我跟你说，我报警了，我刚才已经报警了。你是他朋友吧？嗯。那正好，他交给你了。你现在给我老实一点。他没撞我，跟他没关系。是我刚才把他给撞了。对不起、啊。莹莹，快起来，快起来，来，起来，起来，来，我们回家了啊，回家了，回家了啊，没事，没事啊，回家了，回家了啊。喂，凡姐，找到了，找到了就好，我这儿堵车呀，车都不带动的，没事了，找到他我就放心了。他现在怎么样啊？他没什么事，就是哭的有点伤心，嗯。我现在打车给他送回去，让他回去好好睡一觉，冷静一下再说。行，没事。那你忙你的吧，你不用来。对，我在家陪莹莹。嗯，拜，拜拜。放心了。啊，这两个小朋友真的是操不完的心。哎，后面有个包，你帮我拿过来。这个啊。嗯，打开看看。笔记本，嗯，送我的，嗯，真的，对呀、啊，哇，我有笔记本了，<笑>这样以后啊，你就不用跟小朋友们抢笔记本电脑用了。<笑>哎，一会儿到了商场，你先下车，然后你转完了给我打电话，我来接你。不了，嗯，今天不逛街了，跟你到公司加班。真的？对啊，你忙你的，不用管我呀。反正我有笔记本电脑，想干什么就可以上网啊。有我陪着你，这样你抬起来头就可以看到我喽。嗯，小美，有你真好。今天有你在，我一定事半功倍。
喂，你好，这里是毛 Live House 酒吧。哦，你好，我想问一下，有没有一个叫谢彤的人？有啊。哦，那你能让他接下电话吗？啊，他不是我们这里的员工，而且现在也不在。哦，那你能不能给我一个他的联系方式呀、啊？我找他有点急事儿。啊，那我把他的电话号码给你吧，你自己联系他。哎，好，你等一下，我记一下啊。你说，好的好的，那谢谢您，嗯，好，拜拜北京音乐队之前啊，在北京混不下去了，跑上海来了。哦，这样子啊！想当年啊，他们还出过专辑呢，这两年不行了，一首新歌都没有。流浪已久的漂泊，只看到时间的蹉跎。经理是这样的，就是我们明天啊想加一首歌，加什么加？就这么点时间啊，别加了。不是，经理就加一首一首，我们做的那个歌特别的好，你听听看好吗？哎呀，好不好？你们每天的工作光唱歌就可以了，其他的就不要做了啊。走，不是，这，哎，好好好。
，就这儿，就这儿啊！来，经理，经理，经理，我们准备了很久了。谢先生，谢先生，我，就是我那天，我在我朋友的包里发现了一个钱包，我给您送过来了。谢谢啊。前天的事情，我误会您了，我想跟您道个歉。没事儿。那个，我刚才看到你们唱歌了，歌词很好，真的特别好听。谢先生，这个是你不介绍的，没见过呀啊,啊？那我就先走了。是啊，哎，你说你这钱包咋在人小姑娘包里呢？跟你有什么关系啊？啊跟跟你有什么关系？<笑>走吧。<笑>哥几个走了啊！哎，走了，回家了，再见啊！哎哎哎，来来，走，别去这么大的，你小心啊！来护着，小心小心脚底下，小心。吸收进去。有八十一，那我一定补偿你，我一定补偿。哎，嗯，嗯嗯嗯嘛。这个数据啊，我马上传给你，啊，你看看。好嘞，好嘞，好嘞。然后我再向供货方再确认一下啊。OK， 好，嗯知道你不想缠，可是这个必须得缠好，否则你会生病的，知道吗？哎呦，乖乖的，乖乖的，不要动啊！哎，那你别动，你这样动我怎么缠得好呢？不要动，乖乖的。嗯，别动，嗯，对对对，好，很快就好啦，啊。那这是啊，乖乖，哎呀，你来的正好，快过来帮帮我，这不发情季快到了吗？我怕院里的小野猫乱生小猫崽，我约了宠物医生给他做绝育，刚弄好，我正给他做护理呢。哎呦，你快帮把手吧。嗯嗯，要不然你就负责这一只吧。来，要好了啊。嗯，别闪着他的腰了。
，你把这个纱布拿着，给他缠到他的伤口的位置啊。嗯，谢谢啊。来，下一个。来，曲小七到你啦。没你啥事儿，小七，咯噔咯噔咯噔，快吃来。小七，你怎么这么重啊？别动，哎，好，哎呦，哎呀，我知道，知道，知道你也不想过啊，我也是无奈呀，好难弄啊。哎呦，看你这手是就没有养过宠物，怎么办呀？它它还乱动，傻瓜，不动就死了。要不这样吧，我去找邱莹莹，我记得她小时候好像养过猫。别去找她，她今天心情很不好。为什么呀？殷勤的事，他心里还没过去呢。今天殷勤的新女友从老家过来，他不知道从哪儿听到的风，文峰在客运站盯梢呢。啊！啊！你怎么了？啊，心脏不好。秋颖这个白痴啊，啊，真的快受不了他了。好女人拿得起放得下，谈个恋爱总要讲个你情我愿吧。人家都没有这意思了，他还追着不放，还跟踪。啊，真的，从今儿开始，我开始可怜殷勤。别问我为什么，我这个人没有是非，只有好恶。哎，盯梢怎么了？你不也经常偷看我的手机吗？只不过一个手段原始，一个手段现代而已，没什么区别。你倒是挺双标的。我想看看你。可以啊，那这一个礼拜，猫咪就归你管了。哎呀，不要叫了，知道知道了，我一个个来好不好？赶紧吃饭啦！哎呀，我还真饿了。哎呀，太香了！等一下，擦手。<笑>小美，有你真好。忙了一上午了，快吃吧啊！啊，我刚才清点了一下，打印机的墨没了，然后纸张也不多了，还有就是垃圾袋啊、订书钉什么的都需要买了。我列了个单子，一会儿咱们俩去趟超市，把该补的都补齐了。嗯，好好吃饭，看我干嘛？因为我觉得你刚才的样子特别像老板娘。你这么辛苦，我当然要多为你考虑了，既要俭省。又得像样子，都听你的，只要你高兴，只要你公司做得好，我就高兴。<笑>嗯、谢总你好，我捡到了你的钱包，怎么还给你比较合适啊？我这两天去外地，后天你来阿克汉姆酒吧找我。这人真奇怪，自己的钱包丢了也不着急。这几天时间过得飞快，要不是今天晚上有应酬，我真舍不得你离开。行了，赶紧走吧，再晚就堵车了。好的，老板娘。哎呀，走了，拜拜，拜拜。欢姐，怎么样？回来就失魂落魄的，一直躺着。中饭也不吃，叫他也不应，也不知道他到底睡没睡着。可是都一整天了呀，还没醒啊？嗯，我其实挺担心他的。我刚才想去找小曲商量，可是家伙刚做完好事，一屋子刚变成太监的野猫，这会儿正忙着呢。行了，我烦你，你回来了。
，小雪倒是对猫一往情深啊。哎，小秋回来的时候说什么了吗？万念俱灰的样子，我推着他，他才能自己刷牙、洗脸、睡觉。我这都守他一整天了，可是房间里一点动静都没有。行了，让他多睡会儿也好。今天他也起太早了。行了，你忙你的，我看看他去。哎，樊姐，那你先看会儿他，我有点事儿，我出去一趟。忙你的，有我呢。嗯、哦。小秋云，睡醒了吧？啊，三姐，你总算回来了，我好难过呀。你说应勤他怎么这么快在老家相亲了个女孩啊？那女孩这么快就来上海找他了。关键应勤看见我就像看见鬼似的，他是不是从来就没有爱过我呀？你们不都说他是好人吗？好人怎么能这么绝情啊？应勤不是个坏孩子，他只是不懂得感情。他找你呢，不单单是为了爱，还想找一个结婚的对象。呃，是后来发现。嗯，你不符合他的硬条件，然后就退出，再找。傻孩子，忘掉他吧。嗯，真的没希望了吗，凡姐？可是我好喜欢他呀，我陷进去了，真的。我就怪我自己，我就怪我自己之前，我之前做的。我就为什么我之前要？你不许瞎说啊！你是个特别特别好的姑娘，我们住在一起能不清楚吗？啊！但是有句话是“假知熊掌，以知砒霜”，只能说你跟应勤不合适。但是你这么可爱，这么懂事，你一定会找到更好的。姐对你有信心，真的。现在也是因为我的问题，我不够格，以后我还是不够格，我不会再遇到对我好的人了。你又瞎说，樊姐都这么大岁数了，也谈了那么多次恋爱，总算找到了王白川，就这样我们还天天磕磕碰碰的呢。傻瓜，振作起来，向前看。大不了你找到姐这个岁数，但你一定会找到比王白川更好的。一定，眼泪收回去。嗯，不哭了。行了，赶紧起来吧，出去跑跑步什么的，总在家闷着，解决不了问题的。我真的好想他呀，怎么办？我现在想去他家找他，行吗？你必须要克制，告诉自己。你跟他已经结束了，你现在再去找他，只是在打扰他的生活。为什么呀？为什么他说来就来，说走就走，主动权全是他？我为什么这么被动啊，樊姐？爱情本来就是没有道理可言的，但是唯一的硬道理就是，你情我愿。不然你还有什么办法？你再去跟踪他，只会让他更瞧不起你。我不是想跟踪他，我就是想看看他对我到底什么态度。我想看看他心里到底是怎么想的。结果我看到他，我没想到他对我这么狠心，这么绝情。如果换做我，我不会这样的。樊姐，你们不都说我是个好女孩吗？那为什么我这么好，应勤他就要这么对我呢？为什么好女孩她要这么对我？为什么我想不明白
西红柿炒番茄。干嘛？我有问题问你。什么问题？恋爱问题。之前他也不要你了，你怎么把他给追回来的？现在应清不要我了，你得教教我怎么把应清追回来。是因为你的原因，应才不要我的，所以你得想办法。我得追上应清，你知道吗？教你可以，但是呢，你得让我把我们家猫猫安置一下 ，OK？ 行。最近怎么回事啊？我就刚进二十二了，我们还是堵着我，让我把它解决人生大事儿。我好怕怕哦。他现在有点情绪，请你体谅。应晴在老家相亲，找到了符合要求的女朋友，已经带到上海来了。我知道，我知道，他还跑去跟踪了嘛？对啊，小蚯蚓现在是不肯放弃应晴，反倒激起了某种斗志，所以他想征求你的意见，看看怎么样不屈不挠的追回应晴。拜托，姐真的不在行，好吗？姐身边一向猛男环绕，要谁有谁。不绕着我的姐只需要勾勾小指头就能勾过来，我只管勾不管追呀、啊。这不正好体现了你有个人魅力吗？所以啊，请你教教小蚯蚓，他现在想找人说话，你千万出来跟他说几句话，他就相信你。好吧，拜拜。贾昭。人家要去做小蚯蚓的麻辣情音去了，待会儿我说的每一句话，你都要堵上耳朵，不许听。真正，再见。哎哎，小秋啊，天涯何处无芳草，何必单恋一枝花？我就是带的那枝花，我就是喜欢那枝花，我喜欢应钱。徐小涛，你办法最多了，你快帮我想想办法吧。你算是问对人了。整个二十二楼里呀、啊，要数谁谈的男朋友最多，嗯，这个我不敢认定。但是要说谁谈的恋爱最成功，甩掉的男人最多，我。许潇潇，那你经验这么多，快帮我想想办法，怎么才能够勾引到应勤？什么办法都行。真的什么办法都行吗？什么办法都行。那就好办了。应勤那么木牛，那么呆，你直接把他灌醉，骗进房间反锁，然后第二天早上光着身子哭着喊着让他负责。那我得先把他约出来，约出来以后还得请他喝酒，喝完酒以后还得开房。那我怎么才能把他灌醉啊？其实也很简单呐、啊，你只需要找个重要的事情把他约出来，然后趁他上厕所的时候，往他杯子里砸点什么苍蝇粉啊、树皮什么的，等着药效发作、哦，不就完了吗？可是他现在见我跟见到鬼似的，我根本约不出来他，我怎么才能把他约出来？你是不是傻？我说什么你都信呢？你有没有点独立思考的能力呀、啊？追求一个人最重要的是什么呀？耐心，你还记不记得《动物世界》里狮子盯着羚羊，它会怎么做呀？它会耐耐心心的等在一旁，然后装作打哈欠打盹，但是眼睛会一直目不转睛的看着羚羊。同样的道理，你现在不能离殷勤太近了，应该跟他保持一定的距离，只能你看见他，不能让他看见你。就好比方说微博吧，你现在马上给他取消关注，然后换成偷偷关注。如果你实在是太想他了，你可以去他家找他，但是记住，不能敲门，只能远远的看着，不能露面，不能喊，懂了吗？嗯。然后呢？嗯，然后你大概在半个月左右吧，在他的微博下面留一句言。就比如之后的国庆节啊什么的，或者是中秋节有没有回家之类的。
总之就是拖的时间越长越好，让他认为安全了，他又回复你了，又拿你当朋友了，这个时候你就可以发动进攻了。但是你发的每一句话必须得让我过目，你要是打草惊蛇的话，我也没有招喽。你知道什么叫做前功尽弃吗？嗯。可是我为什么要这样做？你要么全听我的，要么一句不要听。你要是怀疑我的话，现在就滚蛋。我才不乐意叫怀疑我的人，什么都不要问，只需要照着我的话去做。记好了啊。嗯。第一条，国庆节的时候发，只需要发以下几个字：国庆节快乐哦。顶多后边加个笑脸吧，前边不要为现在的事情道歉，后边也不要解释为什么要给他发节日快乐。可是可是个宝，我不是在质疑你哦，我觉得你说的都非常对。可关键的问题是，跟他相亲那女的现在已经来找他了，两个人已经已经相亲成功了。这万一他俩发展迅速，我这没到国庆节呢，我还没发出去，俩人就结婚了，那我怎么办呀？我想请问一下，你还有别的办法吗？要是没有的话，那就照着我的说的做；要是我的话，那请你另请高明啊。就这样了。我现在要跟我们家打仗，亲亲搂搂抱抱，是有事情啊，儿童不宜的啊、哦！再见，拜拜，拜拜啊，拜拜！注意安全。打仗，搞定。我终于知道你为什么拖那么久才第一次跟我见面了。哎呦，真的是想多了好吗？那一次我真的是出差，你要是不信的话，我可以查机票的信息给你看呢。我之所以这么叫邱莹莹啊，是因为她是个糊涂蛋。我呢，是谁越压着我，我越弹得高。可是她呢，压着压着她就忘了，这事儿不就解决了吗？哼、嗯，一开始你是想搞事情吧？对呀、啊，可是她打不还手，骂不还口，没意思透了。你说奇怪了，一个没意思透了，另一个也没意思透了。这两个人怎么撞到一起的呀？连话都没法说，真的是还好分手了。这俩人啊，还有做活人的机会。默契的一对，不是凑到一起有说不完的话，而是即使一天一个字也不说，也不会无聊尴尬。你的意思是说，我们两个人背对背看一整天的书吗？啊，不不不，我们俩不一样。我们俩是低级趣味的一对。我怎么好像也嗅到什么不对了？你说吧，我有哪里做错？没有啊。你怎么回事？想哪儿去了？那好吧，话呢可以一句不说，嗯，但是手。
，女友要求婚前在房产证上加她名字，请问可行吗？都需要些什么费用？在呢，姐在呢啊！嗯。呃，喂，李经理。什么？讨论 VIP 客户线下活动？呃，范姐。呃，不不不，不好意思啊，李经理，这个我我家里有点事儿，我妹妹现在情绪很不稳定，我我能不能晚点啊？啊、哦、好，谢谢领导体谅，谢谢。嗯、啊，我看情况啊，啊拜拜。完了，完了，兰姐。啊，行了行了行了。兰姐婚了，兰姐婚了，我做什么都不行了。好了好了好了好了，完了。妹妹。哎，啊，张阿姨，你好。小凡，你抽空回来看看吧。你妈最近睡眠不好，也不知道有什么心事。天天啊，失眠到大半夜，老人啊，经不起折腾。一个晚上不睡倒没关系的，可是连着几天。你呀、啊，还是回来看看吧。行，张阿姨，我知道了，谢谢你啊。回来了，哎，怎么样？成功了。呃，我给那个莹莹带了排骨饭，让你们开心一点啊。关关，嗯，关关，你回来我回来了。正好，我们经理找我开会了，我拖了半天了。樊姐，你快去吧啊！你这新工作不能不到岗。你叫不好莹莹啊啊！放心吧，这有我呢。记得带伞，下雨了。下雨，下雨。乖啊，樊姐，刚才不是跟你经理说吗？我是你妹妹，我难过你会陪我的。嗯，樊姐，你醒醒吧啊！你不能一看到别人伤心难过就把自己搭进去。你对你父母是这样，对你哥、嫂子、侄子是这样，你对朋友也是这样。你有多少钱都让你自己这么挥霍呀？你别这样说，樊姐。行了，啊、小秋莹，有事儿，乖啊，姐不能丢了工作啊。我回来给你带好吃的，好吗？嗯，听话听话，快去吧啊，只有我呢啊，姐爱你啊，快去吧，樊姐啊。关关，樊姐也走了，我觉得我完蛋了，我完蛋了。我看见你也快完了，五一过后就一直发呆，业务也不去跑了。很快啊，凭你那点死工资，没有提成的话，你连物业费都交不起了。除非你好意思去问你爸伸手要钱，要不然的话，你就得紧衣缩食了。咱们呢，就是赤手空拳来上海打拼的小白领，每天勤勤恳恳的工作才能有衣食住行。爱情这种奢侈的东西啊，咱们是消费不起的。好了啊，放下吧，该振作起来去工作了。要律师都懂，可是我就是心情不好，没有心情吗？小白领不配有心情。你回忆回忆，你把工作弄丢的时候，有人管你心情吗？有人跟你讲感情吗？所以你现在得好好珍惜你现在拥有的工作，折腾不起了。今天是周六，你要在最短的时间内把运气给封存了。明天呢，你还有一天的时间去调整好心情。后天一早，精神抖擞的上班去，去挣活命钱啊！没有别的选择了。关关，你几岁了？你怎么这么残酷啊？我还想问你几岁了，怎么这么天真？吃吧，赶紧吃。吃完了，想想自己身处的位置，时不我待。物业费、房租、水费、电费、电话卡，你自己算算吧
是我短暂的执着，不是我过于软弱，不是我不相信自。干嘛？盒饭钱。你可真冷血。邱莹莹，你说话前请三思好不好？我怎么冷血了？我天没亮就为了你的事情开始折腾，为了你我到处去联系，跟别人道歉，我推了我自己的事情就赶回来陪你，我还给你带了晚饭，我怎么冷血了？你不知道出口能伤人吗？你凭什么这么轻易的伤害我？你有把我当做你最好的朋友对等的来对待吗？你当我是应勤啊？我就求你别再这么荒唐了，好好反思，好好做事，靠自己，你只有靠自己了。我原谅你，你是小朋友，我不用你的原谅，我没有做错，责任追究抓源头，你自己才是那个源头呢。再不看微博了，朋友圈也别看了，看了怪伤心。能帮我个忙吗？我不想再跟以前一样了。你帮我把电脑里关于他所有的痕迹都删掉，行吗？拿过来。好了，我已经跟应勤说过了，把手机卡还有所有网上的 ID 全部都换掉。现在，除非你去他家人肉赌他，不然你不可能再收到任何与他有关的消息。谢谢你，你对我真好。其实我知道这段时间我挺烦人的，我一直在烦你们。我不该烦我的朋友的，可是我真的忍不住，我就特别难受，我控制不住我自己。其实我才是小朋友，我才是最幼稚的。关关，你能抱抱我吗？我承认，我挺傻的，也挺笨的，但有的时候，我就是想骗骗自己，还是有人关心我的。邱莹莹不是个容易从感情里走出来的人，是她的优点，也是她的弱点。但在这个二十二楼
，所有的人都在努力把他从深渊向上拉，温柔的，犀利的，俏皮的，尖锐的。邱莹莹还痛着，可是她明白，不能辜负这么多爱她的人，她得继续向前走。哎呦，妈，您这几天遭遇什么了？哎呦，你看看这小老太太造的，哎呦！别假装笑着来看我。妈，您这话说的没良心。您儿子什么时候假装过呀？妈，您平日里不经常说我知人识人吗？那就请您相信我这一回，安妮的事儿我心里头有数，我知道该怎么做。你要知道就好了，人家根本就没把你放在眼里，跟我说的明明白白，人家心烦，不打算跟你结婚，跟你在一起呀、啊、就是玩玩，这是好人家的姑娘说的话吗？她是做情妇做惯了，跟你呀、啊、就是没动真感情，你为了这样的女人。来气你的亲妈，妈，咱绕不出来这圈子了，是吗？也不知道跟您说了多少了什么迷魂药，不是您想的那样。他说什么，你听什么？亲生父母的话你不听。不是妈妈妈，咱越说越偏了。您不明白，是您没听明白。人家安迪不是说完全不结婚，是我跟他说的。我说咱们俩先谈恋爱。先享受一下恋爱的感觉，如果两人觉得舒舒服服的，再考虑结婚，他他他他这不也是正常的一个流程吗？不生儿不知父母恩呐、啊，你这一辈子都不能懂得母亲的心。怀胎十月，养你到这么大，想到有人要害你耍你，我这心揪得痛啊！不是妈。这事儿真不用您管。哎，你说我都多大岁数了，您能管我几时？合着您不能霸着我一辈子，这他不放吧？哎呦，这女人厉害呀！让你这种话都说得出口。雷国强他太能干了，他自己能干，找老婆能干，找情妇能干，他就要把我家给毁了。我要去问问他。他自己的情妇，他到底管不管？不是妈，您这是要干什么？你别拦着我！哎呦妈，您这还病着呢！哎呦喂！你别拦着我，我要去问问那个女人，她在外头勾搭我的儿子，她的金主魏国强到底知不知道？我也要去问问那个魏国强，他的情妇在外头四处勾搭男人，他到底管不管？妈妈妈，我看您真的是病得不轻，您放心，今天我绝对不会让您出这个门的。你天天住在家里吗？每一分每一秒，你住在家里吗？我一大活人，你看得住吗？你是捆着我，绑着我？我告诉你，你是我身上掉下来的肉，是我的命，我不愿意让任何人摆布你，我宁肯粉身碎骨，我要跟他拼命！哎呦呦，妈妈，你走开！不是，安妮，她是魏国强的女儿，女儿。要是女儿，为什么这么遮遮掩掩的呀？是女儿，大大方方的，有什么可隐瞒的？他，他们俩这种父女关系，安迪不想让任何人知道。哦，原来魏国强是这样的人呢。年纪大了，想找回自己的女儿，把遗产全交给安迪。安迪说不定还能找到他的妈妈。你想干什么
我是想提醒你呀、啊，人要脸树要皮，越是地位高的人越要面子，最怕别人揭短了。我可跟你说啊，别怪我没提醒你啊，你可不要仗着跟安迪的关系多嘴。你问问安迪也就罢了，要是问到魏先生头上，他要是知道了，你看看他怎么对付咱们。哎呦，您这会儿说这话了，刚才要不是我拦着您，您这会儿在哪儿呢？啊？妈，您也说了，人要脸，树要皮。我求您了，在安迪面前给我留点尊严。好，好，好，我再也不干涉你们俩的感情了。不过你要答应我，劝安迪早结婚，别玩什么享受感情生活那套。早结婚才是正事儿。妈，您那病好些了吗？我,我说过我病了吗？哦，哎呀，儿子儿子，哎呀，赶快回房间睡觉，明天一早啊，你就去上海陪安迪，快快快快快，快快，不急，要不是您折腾，我这会儿已经在上海安迪家里头了，我只求您。这事儿千万不能往外说，安迪要是知道了我们俩的关系，也就完蛋了。你不用提醒我，我知道这事儿不能说。嗯。哎呦！喂。挖零食，孙子拿出来了，我们两个聊天喝酒，准能忘了那个人。对，我们要化悲愤为食欲，视男人如刍狗也。老大，怎么样？应勤的事解决了？嗯，我把应勤所有的联系方式全都给他删了。咔嚓咔嚓！我天哪！小女孩子一点女孩子样都没有啊！兰姐，你以前失恋什么样啊？你失恋也会像我这么难受吗？我就感觉是不是我自己的问题啊？我怎么每次谈恋爱，唉，都这么倒霉啊？傻瓜，只要是真心付出，谁能不在乎啊？我以前跟你一样。谈恋爱的时候挖心掏肺的，总觉得会天长地久。后来我才知道，你生命中的每一个人，终究会是过客，因为你赤条条的来，最后还会赤条条的走。世界这么大，谁少了谁不行啊？呃，如果这样的话，那人和人相处有什么意义呢？是啊。人与人相处有什么意义呢？年轻的时候谈恋爱，牵个小手都激动得喘不过气。现在呢，什么都不想，就想找个人结婚。可我不想结婚，我就想谈场恋爱。从小到大，好像追我的男生不是因为我适合结婚，就是因为他们爸妈特别喜欢。感觉跟我这个人一点关系都没有似的，搞得我现在我又一直在想，我是不是一点魅力都没有？嗯，过来，过来，嗯，你光光最有魅力，我是男的，我肯定娶你。可是你不是男的呀，这是，真的。我就想谈一场恋爱，哪怕没有结果呢，我就轰轰烈烈的，我就只谈一场恋爱，这也算我没有白活过一次，是不是？不然我真怕我我到二十五岁之后，我父母又拉着我去相亲，到时候我真的顶不住了，我就跟了一个我不爱的男的，将就结婚了，那我肯定会鄙视死我自己的。我跟你正好相反。都想跟我谈恋爱，一说到结婚就闪人
，要不是王百川，行了，不说了，说出来就是一把辛酸泪。哎呀，你们两个吧，就是，哎，幼稚。你想结婚，你想谈恋爱，还是不好，什么都不想。我就跟你们两个说吧，你们两个想谈恋爱呀，你得先认清对方男的是什么样子，你知道吗？他如果不想跟你结婚，他就不喜欢你呀。我太了解了，所以啊，我就了解。行了行了，赶紧睡觉吧啊！赶紧睡觉去医院。来，来，来来来，来,来起来起来！哎呀，听话听话，哎呀听话，哎呦我天啊！嗯，哎呀，哎啊，你不穿鞋啊？啊？你还能再喝二十杯？哎呀，不喝了不喝，哎不喝了不喝，哎呦我天哪！我就知道我的儿子是有眼光的。你这个特工做的也不怎么样，之前成天在里面唠叨，非说人家安迪有问题。都有隐情的，安迪优秀，又做得好，魏先生觉得亏欠他，又没有什么后人，自然愿意把什么好东西都给他了。我不知道这一层很正常的。No no no。你能不能不玩那个手机呀？啊！我上次去上海见了安迪，他说他不想跟包包结婚，这怎么可以呢？两个小的不懂事，我们得想办法把这个儿媳妇拴住，你明白吧？我都说了，别管那么多嘛。他们结不结婚不是我们急着来的，儿子大了有他自己的主意。那两个成年人有什么决定，那是他们自己的选择。你就别操那么多心了。我操心，我是他娘。妈，不吃饱了，你慢慢吃。到周末的，你去哪儿啊？中午有应酬啊，我就不回来吃饭了。晚上呢？呃，晚上我也不回来了。周末啊，你就自个儿找点事儿来做，别老待在家里，把自己闷慌了，好吧？拜拜。猫哭耗子，假慈悲。杨贤齐这么早，昨天讨论了半天，今天下午每个人都要出一个方案。新人总不能指望林场发挥啊，只能埋头苦干了。哎，正好我也有工作要做，您他昨天晚上折腾一晚上，这会儿肯定也累了。要不咱们俩就去咖啡厅，让他好好睡一觉。嗯，靠谱。嗯，那儿的网速也好。行，你等我、啊，稍等一下。哎，就这儿了，你走吧。赵医生，早。哎，早上好。好巧啊。啊，小许太闹，我怕吵到彼此，所以来这儿了。我们也一样。樊姐，要不咱们去那边坐吧，别打扰到赵医生了。嗯，好，我们先过去。好。掐着点来的，特意过来给你做早餐。我还想着出去吃 brunch 呢。出去吃干嘛呀？这种习惯要在我身上养成。嗯。做什么？呃，给我拿几个鸡蛋。嗯